hello my dear students let us start increasing and decreasing see y is equal to fx is any function then uh, suppose i draw its curve it goes on increasing aage badhta rehta aage badhta rehta hai to this is called increasing and if suppose when i draw that it comes down and down niche chala jata hai to wo hai decreasing like let me take one more example you are very familiar with that example aapne parabola padha tha aapko aata hai parabola if i want to draw x square is equal to 4ay x square is equal to 4ay mein draw karti hu ye point let me take x1 and this is suppose x2 then x1 less than x2 fx1 less than fx2 y is equal to fx any function is y is equal to fx x1 ki value kam hai yahan suppose x1 1 hai aur ye 2 hai x1 less than x2 then fx1 less than fx2 this is called increasing and suppose x1 is less than x2 x1 less than x2 and fx1 greater than fx2 greater than fx2 this is called decreasing how see suppose ye curve koi curve aise aata hai then is point pe x1 ki value kuch aur hai by x2 kuch aur x1 is suppose 1 and ye x2 is 5 then value of y is positive here it is negative in this case this is called a decreasing function now here we have to take the concept of differentiation hame lena kya hai differentiation ka concept lena hai dy by dx find out karke we will discuss increasing and decreasing before that i want to emphasize on the two words one will be strictly increasing and other is simply increasing what is strictly increasing see koi kam seedhe chala gaya aur chalta gaya ye strictly increasing hai isme kya hai isme fx1 less than fx2 hai ye hai strictly increasing aur koi kam aisa bhi ho sakta tha yu gaya fir aisa ho gaya fir bad gaya thodi der ke liye wo stable ho gaya to here fx1 is less than equal to fx2 yahan par kya aa gaya equal to aa gaya so this is simply increasing ye simply increasing hai aur ye hai strictly increasing strictly increasing ye these are the two words ye strictly increasing hai strictly increasing hoga open interval mein aur a simple increasing close interval similarly for decreasing ek hota hai strictly decreasing जो फंक्शन क्या करता है सीधे सीधे डिक्रीज कर गया और एक होगा डिक्रीजिंग ये डिक्रीज करा फिर से डिक्रीज करा तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिंपली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कर्व मैंने आपको बताया ये है एंड सिंपल इंक्रीजिंग का पहले इंक्रीज किया फिर स्टेबल हो गया देन अगेन ये इंक्रीज कर गया तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग now what is the concept of differentiation see let me write concept of differentiation hum kaam karenge kise hamara uh, like what will be our algorithm procedure procedure kya first step find dy by dx we call it f dash x second step mein f dash x ko zero likhenge this is called critical point isko kahenge aap critical point राइट देन थर्ड स्टेप यहां से आएंगे एक्स की वैल्यूज यू विल गेट वैल्यूज ऑफ एक्स देन इसके बाद डिवाइड डिवाइड करो डिवाइड किस में करना है डिवाइड करना है जो इंटरवल्स दिए हैं अगर डोमेन गिवन है सी सपोज डोमेन इज गिवन सपोज माइनस वन टू फाइव डोमेन गिवन है तो उसके बीच में एक्स की वैल्यूज लिखेंगे और अगर डोमेन इज नॉट गिवन किसी फंक्शन के आपको डोमेन गिवन नहीं है तो एंटायर दिस व्हाट रियल नंबर्स यू हैव टू टेक माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और इसमें अपनी वैल्यू सपोज आपकी ए वन ए टू ए थ्री जो भी एक्स की वैल्यूज यहां से आई हैं ये आप रिप्लेस करेंगे देन एट एवरी पॉइंट डिवाइड एंड देन आफ्टर दैट क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट इज चेक यहां पर आपको करना है ये चेक करिए देन इसके बाद हो जाएगा आपका रिजल्ट फिर आ जाएगा 
दीज आर द स्टेप्स ये स्टेप्स होंगे ये पॉइंट्स पे आप एफ डैश एक्स को चेक करेंगे आप चेक कितने करेंगे एफ डैश एक्स को चेक करेंगे इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ये आता पॉजिटिव आप चेक कैसे करोगे इनके बीच की कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं एफ डैश एक्स में अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स पॉजिटिव आंसर आता है तो दिस इज इंक्रीजिंग ये क्या है इंक्रीजिंग एंड एफ डैश एक्स जहां पर लेस देन जीरो आ जाएगा मतलब नेगेटिव आ जाएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी इनमें से वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग इसको कहते हैं डिक्रीजिंग नाउ आई विल मूव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस फ्रॉम एनसीआर टी बुक ओके नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ दिस एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू सिक्स पॉइंट टू सी लुक हेयर वोट इज रिटर्न हेयर दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लुक हेयर आई विल फॉलो दीज स्टेप्स मैंने सबसे पहले क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप इज एफ डैश एक्स राइट एफ डैश एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना होता है फोर एक्स माइनस थ्री और राइट सेकेंड स्टेप टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट सेकेंड स्टेप में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स वो फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस विल गिव मी एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर और राइट नाउ नेक्स्ट स्टेप ये नेक्स्ट स्टेप इज दिस वैल्यू ऑफ एक्स नाउ डिवाइडेड सी लुक एयर आई सेड you have to divide if you are given the interval then you will write that interval if you are not given then you will write entire real numbers because domain of this function is all real numbers let me write minus infinity to plus infinity and it divided here 3 by 4 3 by 4 is somewhere here if this is 0 then this is 3 by 4 even no need to write 3 zero also now check in this interval i am going to check from i will write when x is first case it is x is minus infinity to 3 by 4 aapko karna kya hai aapne x ka value 3 by 4 se chota rakhna hai koi bhi value any value which is less than 3 by 4 3 by 4 se koi value less suppose 0 hai dekho what is f dash x f dash x kitna hai aapka 4x minus 3 x की वैल्यू थ्री बाई फोर से छोटी क्या होती है कोई जो आपको सबसे इजी लग रही है उसे रिप्लेस करना सपोज जीरो मैं जीरो लिख देती हूँ तो यहाँ पर मैं जीरो लिखूंगी तो ये तो जीरो हो जाएगा कितना बचेगा माइनस थ्री सी यू डोंट नीड द वैल्यू आपको वैल्यू नहीं क्या चाहिए साइन पॉजिटिव या निगेटिव दिस इज निगेटिव दिस इज निगेटिव तो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग यहाँ पर क्या है ये डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से थ्री बाई फोर डिक्रीजिंग है देन यहाँ पर आप डिक्रीजिंग का साइन बना दिया हमने ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन uh, नहीं होगा नाउ x थ्री बाई फोर से ग्रेटर है और इन्फिनिटी से लेसर है x से ग्रेटर देन थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर कितना होता है पॉइंट सेवन फाइव है इससे बड़ा कोई भी वैल्यू नहीं होती एनी वैल्यू ग्रेटर देन थ्री बाई फोर वन सपोज मैं यहाँ पर वन लिखती हूँ वन लिखती हूँ तो इस तरह कितना आ जाएगा फोर एक्स माइनस वन फोर इंटू वन माइनस थ्री कितना हो गया ये प्लस वन यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना आ गया पॉजिटिव मैंने बोला आपको उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है बट वॉट यू नीड यू नीड ओनली साइन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव सो इट इज पॉजिटिव ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये क्या है इंक्रीजिंग है ऐसे साइन बता लोगे तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा देन वॉट इज योअर रिजल्ट अब आप रिजल्ट क्या लिखोगे योअर रिजल्ट इज इट इज माइनस इन्फिनिटी से थ्री बाई फोर क्या लिखोगे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड थ्री बाई फोर टू इन्फिनिटी दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब ये इंक्रीजिंग है दीज आर द टू केसेस लेट मी चेक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू अन अदर प्रॉब्लम ऑल्सो सी लुक एयर फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज From the same exercise, I am going to discuss this fifth problem. Fifth problem में first step क्या था आपका find f dash x इसे differentiate करो कितना आ जाएगा six x square minus six x minus thirty six. Then six आप इसका common ले सकते थे. This is x square minus x minus six. 
यूरो फैक्टराइजेशन मैंने अभी पहले वाले वीडियो में आपको इसके फैक्टर सिखाए थे अगर आपको याद नहीं है तो अगेन यू गो टू माई यूट्यूब लिंक यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड थ्री ऑर्डर पॉलिनोमियल्स बिफोर दैट यू गो दे नाउ यू विल फाइंड इट्स फैक्टर्स सी वेरी इजिली यू कैन फाइंड इट्स फैक्टर्स एक्स माइनस थ्री इन टू एक्स प्लस टू नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखोगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास थ्री और माइनस टू आ जाए आप क्या करना है अब है इम्पोर्टेंट बात क्योंकि अब आपको इसको डिवाइड करना है यू विल डिवाइड दिस हाउ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस टू और थ्री में इसको डिवाइड कर दो नाउ कम टू दॉइंट सी लुक एयर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस टू और प्लस टू इसे आपने एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है छोटा फिर बड़ा एसेंडिंग ऑर्डर में यू विल राइट नाउ सी अब वॉट इज द केस कम फॉर द केसेस वॉट आर दैट केसेस x is greater than minus infinity and less than minus 2 first case is minus infinity se greater minus 2 se lesser let us take some point what is that point i know any value which is less than minus 2 what is that that is minus 3 i can take any value between these two i can take minus 3 let me take x is equal to minus 3 Here I will replace. यहाँ पर replace हम करेंगे What is this? This is x minus थ्री into x minus टू x plus टू इट इज रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आई सेड इनके बीच का कोई भी वैल्यू आपको रिप्लेस करना है आप माइनस टू रिप्लेस माइनस टू से छोटा आई सेड एनी वैल्यू इज माइनस थ्री यहाँ रिप्लेस करेंगे माइनस थ्री माइनस थ्री एंड माइनस थ्री प्लस टू वोट इज दिस माइनस सिक्स इंटू माइनस वन दिस इज प्लस सिक्स मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया इंक्रीजिंग एंड सी लुक हेयर नाइन्टी नाइन परसेंट केसेज ये नेगेटिव ही होगा और ये पॉजिटिव होगा अल्टरनेट अगर आपका ये इंटरवल प्रॉपरली डिवाइड है तो ये ये इसी फॉर्म में रहेंगे बट इफ इंटरवल इज नॉट डिवाइड है अगर ये इसमें डिवाइड नहीं है तो होगा बट सी स्टिल आपको चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो सी में मार्क्स मिलेगा आपको स्टेप्स पे मिलेगा और वैसे भी ये चेक करना इज वेरी नेसेसरी हमारा ये क्या आया था पॉजिटिव आ गया था देन नेक्स्ट एक्स जब क्या है माइनस टू से ग्रेटर एंड थ्री से लेसर माइनस टू से बड़ी और थ्री से लेस कोई वैल्यू आसान सी वैल्यू सबसे ईजी वैल्यू ले लो सपोज आई राइट एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो लिखी तो ये क्या होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एफ डेस एक्स इज नेगेटिव ये क्या आ गया नेगेटिव एंड थर्ड केस आपके पास है सी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन इन्फिनिटी एक्स को थ्री से ग्रेटर लिखो थ्री से ग्रेटर कोई नियरेस्ट वैल्यू आई कैन राइट सपोज आई राइट ए फोर फोर लिखते हैं तो दिस विल कम पॉजिटिव सी नाइन्टी ऑफ द केस इज आई सेट आएगा ये बट यू हैव टू चेक लेकिन आपको चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये उसमें स्टेप्स हैं ये नहीं कि आपने ये एरो लगाया और देन यू आर राइटिंग विदाउट चेकिंग इट तो अल्टीमेटली वॉट इज द रिजल्ट आप इंक्रीजिंग इंटरवल क्या लिखेंगे आप देखो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक था इंक्रीजिंग था आपका माइनस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी यूनियन में लिख देना इसको देन वॉट इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो एक ही इंटरवल है आपके पास माइनस टू से थ्री तक डिक्रीजिंग में एक ही इंटरवल राइट दिस इज आंसर तो प्लीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आई एम गोइंग टू टेक अगेन सम मोर क्वेश्चन आई एम हेयर विद द क्वेश्चन विच वॉज इन बोर्ड एग्जाम टू थाउजेंड नाइनटीन इट वॉज अ फोर मार्क्स सी सो इट इज देर क्वेश्चन विच बी देर फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो let us look at this i think now you remember all the steps i'm not going to write all the steps again i have already written oh, f dash x if i write f dash x is 12 upon 10 12 upon 10 x is to the power 4 this is 3 upon 10 yes this is 3 upon 10 12 upon 10 x cube then minus 
12 upon 5 x square minus 6x plus 36 upon 5 plus 0. See, this uh, looks a little bit complicated. So, uh, let us make it easy. How can I make it easy? Take out 6 upon 6 upon 10. If 6 upon 5 I can take out. 6 upon 5 if I take out, then this will be what? 2x cube minus 2x square and this will become minus 5x and this is plus 6. Now factorize this. You can factorize this very easily. Earlier I have given you just now one video for factorizing. Go there. If you don't remember, again go there. Then do factors. 6 upon 5. What were there? For finding first factor, hit and try. And for another factors, again I have given the matter. x minus 1, x plus 2. And the next factor will be x minus 3. Already ye factorize hum aage wale mein kar chuke hain. Waan da ke aap hai. Now break this. Is for fifth entire uh, domain you have to take. Minus infinity to plus infinity. What are the values of x? The values of x are minus 2, 1 and 3. Write minus 2, 1 and 3. Now first step. What is the first step? When x is from minus infinity, minus infinity, say minus 2. What is f dash x? The very easy method I told you, take any value of x between minus infinity to minus 2. Let us take, let me take minus 3. Let me take minus 3. This is minus 3 minus 1 minus 4. Minus 3 plus 2, again minus 1. This is again minus 2. This is minus, this is minus, this is minus. So ultimately this is negative. Then this is decreasing. What is this? This is decreasing. I can write. Next is x is minus 2. Second interval. I mean the second interval. Minus 2 to 1. Let us take any easy value of x which is between minus 2 to 1. What is that? That is suppose 0. Then if I take 0, this is negative, this is positive, this is negative. So ultimately, this is positive. Then what is this? This will be increasing. Fine. Uh, then you can write, see, this was decreasing, then arrow should be downward. This was increasing, arrow should be upward. This is for your convenience. No need to write if you don't want to write, so it's not necessary. Next is what next is when x is from minus 1 to x is from 1 to 3 this interval let us take any value of x suppose i take 2 suppose i take 2 2 minus 1 what is 2 minus 1 2 minus 1 is 1 positive this is positive this is negative so this is negative this is decreasing and next the last interval x is from 3 to infinity se bada kar dijiega this is positive, this is positive, and this is positive. All are positive. What is this? This is increasing. Here it is decreasing. Here it is increasing. So what will be your answer? Your answer for increasing. Uh, I am going to rub this now. I think you will note down this. Uh, increasing for increasing, I can write. See, look here. There is, uh, no confusion should be there. Minus 2 to 1. Union, I am right, just I am writing from here. Union 3 to infinity. This is increasing. And for decreasing, I will write minus infinity to minus 2 union. This next interval 1 to 3. Here it is decreasing. So, this is all about this. In next video, I will talk about log functions. There are some log functions, trigonometric functions. And exponential functions are there. Before that, you have to note down this and you have to make the notes. You have to complete this algebraic part of this exercise.